、よーく聞け。南の大佐は、ご体調が原因で、しばらく指揮権を私に譲渡する。今から、私が全権を持って安泰城の中流軍を率いる。私が、君らの最高指揮官だ。諸君の任務は敵の電波を追い続け、敵の秘密工作員を捕まえることだ。後で通信隊長が詳しい作戦内容を伝えるだろう。少佐、南の大佐の命令がなければ、従うことができません。まだ意義がある者がいれば、私の代わりに処置をしてもよい。はい。人真怪，你们这样也会那样的。这大企业人呢？检测车。检测谁呀？这是什么玩意儿？这是小鬼子的监测车，看来他们动真格的了。他们又有麻烦。他们是谁啊？我朋友。哦，那咋整？哎呦，我有事儿。我跟你一块儿。哎，还、哎、是朋友。来，出事了，出事了。嗯、陆云豪。谁让你私自来联络站的？万一被敌人跟踪了怎么办？哎，我被跟踪，你们都快被包围了！啊！石田佳美弄的信号监测车，顶上带天线的这种，就在这转呢。大家先别慌，至少鬼子还没找到咱们这儿，情况并没有这么严重。我们这两天都会停止发包，他们不会找到这里的。谁说不会找到这里的？就在这两条街上转着呢。我跟小梦看了半天了。啊，就在楼下呢。我们这个时候不能抱着侥幸心理，要是敌人豁出去挨家挨户的查，那我们就成了瓮中之鳖，到时候想撤都来不及了。哥，那咱们想办法把他那信号车给毁掉吧。那有什么用？就算我们炸了一辆，他们还会再派一辆。那就赶紧挪窝呗，在这儿待着干啥呀？搬家？不行，要转移的东西太多，目标太大，这样反而会自我暴露。要我说呀，你给我把枪，我把时间加美解决掉。省得以后麻烦，擒贼先擒王嘛。说的容易，那么多人守着石田佳美，你怎么靠近她？再说了，我们现在遭受的损失这么大，我们不能硬着来呀、啊。既然不能硬来，那就想个办法让她靠近咱们呗。啥？人家还没找着你呢，你自己送上门去？啊？我觉得这办法挺好。你妈，你疯了吧？人家还没找着你呢，你自己给人家引路啊？人哪句话说的给他们引路了？哎，这……哎呀，你俩别说了，这个石田佳美是个专家。对他来说，最有说服力的就是电波。咱们既然能把他引到这里来，就能把他引到别的地方去。从技术上看，我认为是可行的。只要发报的时间足够长，应该会侦测到具体的位置。我们之前发报频率在46六兆，天线离窗户尽量近点加大功率会间断发报，增强可信度。唬住鬼子应该不成问题。那就这么定了。这边上有个客栈，格局挺复杂的，适合躲藏。咱带着发报机，就在那发报，吸引他们的注意，好吧？这也是没办法的办法。叶豪啊，这次啊就交给你了。老张，你让小四配合叶豪，给叶豪找一把好点的枪。放心吧，那就这么定了。我随机应变了。嗯、哎？啊？你就走了？我跟他们一块儿去啊？哎，你不能去。哎呀，放心，我要保护他。走啦，等我
，客官，楼上请。啊、谢谢。哎呦，客官住店的，老板，给我找个楼上的，单间靠窗的。你们三位住一间？一间。好，哎，请请请请，哎，这边。嘿嘿嘿嗯，你说你这办法能行吗？小鬼子又不是傻子。真能上当啊！这世界上最好骗的不是那些傻子，而是那些自以为是的聪明人東北三十五度十二分、電波が強い、北十五度回し、強くなりつつある。範囲確定できたか？真ん中の道にあるはずです。車を遠くまで回し、部下を連れて行く、騒ぐな。いい軌道りだ。はい。小三，赶紧收拾东西。小峰，你们坐后面车。好，走弄个死
。なんだ。大佐と話すことさえダメか。少佐の命令がない限り、誰も長官に近づかせることができません。あの女の犬になったら、回収さえ忘れてか大佐、つないだします。おい、渡辺君。君は何をするつもりだこれでは相手に、上げ足を取られてしまうぞ。あの女に求めるのかそんなことはない。ふん。ほっといているだけだよ。私もちょうど、ここでゆっくりできる。やらせてやろう。もし何かあったら、彼女がどう始末するか。大佐、そう言っても、あんまり長く顔を出さないと。今日はまた注意一人、これ知った。このまま続くと、大佐の子はどこに置きますかそんなことが、そのまで殺した。ごめん好きだ。そうなれば、ここでのんびりとしてはいられんな。大佐。はい。就差那么一点儿，没事儿，这样呢，石田佳美就会误认为我们被迫把联络站给转移了，也给咱们修密码机争取一点时间。没那么简单，这个石田佳美肯定不会善罢甘休的。我们还得想一个长久点的解决方案。啊，老张，小四那边密码机修的怎么样了？现在因为缺少零件，小四也没办法修啊。哎。你们都缺少啥零件啊？我找我爹带着朋友问问啊，要啥找不着啊？拉倒吧你！你爹知道这事儿不？全天下都知道了。再说你爹能帮咱们吗？你傻呀？咱们不告诉我爹呀、啊？咱打着我爹的旗号去，谁不给面子？我觉得小凤这个办法挺好，小凤姑娘就辛苦你了。嗯，不过你要替我们保守秘密啊！哎，放心放心放心，若雪。那你也先回去吧，我在这等。如果有什么消息呢，我让老张给你发电报，你再和潘子来接应我们。好。嗯。哎哎哎，那我们该咋办呢？还咋的，老张、嗯？那就麻烦你务必把密码机修好。放心吧。陆云豪，保护好邓小凤。啊？石田少佐、今日は痛い目にたくさんあったんじゃないか。私の部下はちょっと使いづらかったろう。さすが情報がお早いですわね。それは当然だ。ここは私の管轄、私がここの最高指揮官だ。命令を聞かん者はいない。少し訂正する必要があるようですが、南野さんはすでに停職され、ここの最高指揮官は私だ。石田少佐、関東司令部からの委任状、南野大佐を安泰町の部隊の最高指揮官に復職させます。関東軍司令部の石川司令官につなげ。石川司令官、私だ。何？はい。はい。対局からのご着目は最もですが、大佐にも私の仕事にご協力いただければ。
。それは当然だ。しかし、私は自分の部下を、危険な目に合わせ、無駄死にさせることはせん。渡辺、はい、今日の死傷者数の統計は出たか出きました。我が軍は死者9人、負傷者15人、3人が治療を受けています。聞いただろう。私は前にも、計画に問題があると言った。だが君は聞かない。この報告をどう書けばいいと言うんだ。しかし、これから、また調整するつもりだ。君の部隊は半分死傷した。十人しか増援できん。石川司令官の言う通りに、大局から見る。君にも理解と、協力を願う。小四儿，怎么样了？师傅，还是有点不太合扣、啊。加把劲儿啊！上边的人都在等消息呢。辛苦了。点到这就行了。什么事？出了点状况，你这儿还有备用电池吗？你这不是为难我吗？这是干嘛呀？快拿回去！兄弟，我平时待你不薄，这次实在是紧急，行个方便吧。行行行，我去库房看看啊。
、報告に戻ります。潮佐閣下、ご覧ください。ここはどこだ屋根を封じ絵です。それならここのはず。潮佐、次はどうしますか焦るな。前回は大損した。今度こそ大物を狙うんだ。資格を監視し、隠蔽しろ。あと、司令部に連絡し、松本大尉にすぐに来させろ。はい。小四儿，这一大早你干嘛去了？啊，师傅，我刚才肚子有点饿，出去吃了碗面。机器怎么样？哎，还是有点小毛病，总是接触不太好。嗯，你先下去吧，别引起别人的注意，照常营业。哎你倒是等我一会儿啊！过来！哎呀，干啥呀？这一惊一乍的！看见没？咋了？火车上的小鬼子，小子，卖到米格瓦诺红伢子。准备は済んだか？他们提着的那个箱子绝对有问题。这鬼子要干啥呀？小凤啊，你现在慢慢回去，假装去买本书，告诉小四儿我们被包围了，让他抓紧撤离。然后你再绕到后门，我在那儿等你，千万别走回头路，记住了吗？记住了，快去吧。现在吃饭清带狗是吗？我要把我们家老虎带来，你们还能吃吗？列車の中で会った奴らは覚えているか？もちろんです。往那边走。啊，往那边啊。对，一直往那边走。哎、谢谢啊。没事。怪しいな。裏口で待ち伏せをします。わかった。小三、快收拾东西。哎，哎，老张，出什么事了？童小凤告诉小三，鬼子把咱们包围了。哎，老张，鬼子怎么知道咱们这儿的？发车，发车是我把鬼子给引进来的。怎么回事？昨天晚上我鼓捣了一宿，把发报机的电池给整坏了。我担心今天要用，我就偷偷去电报局配了一块，估计是被他们给盯上了。你我，哎，老张，现在不是说这个的时候，赶快转移李如军同志，这是我们各个联络站的联络方式和人员名单，你务必把他们安全转移了。哎，啊，老张，你要干什么？来不及了
，我从正面吸引鬼子。你带着小三儿从后面出去，陆英豪会接应你们的。小三儿，走。小兄弟，来份报纸啊！哦。熊狗，有什么？怪我多？早く見せて。大丈夫。ただのかすり傷よ。下がっていいわ。はい。何がかすり傷よ。もう少しで骨に達してたわ。本当にごめんね。ずいぶん経つのにずっと会いに来れなくて。今会ってるじゃない。でも二度と。この病室で会いたくないわ。今度はどこかで美味しいものを食べに行きましょう。わかった。約束しよう。嗯。胜利牺牲了，老张也牺牲了，咱们损失可不小。这次的问题。主要出在细节上，也是我们太轻敌了。接下来，我们要好好的吸取教训。我觉得吧，也没必要太在意，人都在嘛，在就有办法，没过不去的坎儿。小芳啊，啊，今天帮了这么大的忙，真是谢谢了。哎呀。跟我客气啥呀？这不是打鬼子呢吗？再说了，我们是一家人，这一家人呢就不说两家话。这城里城外的，没有人比我童小凤更熟悉了。只要你们需要我帮忙，我一定尽力。我呢，我就留下来跟你们一起打鬼子啊。哼、嗯，啊、呃，小凤啊，呃，你要留下来呢，我们表示欢迎。不过我们这是抗联，有我们自己的纪律。如果你想留下来呀、啊，我们得考察一段时间，还考什么呀？一考肯定糊了。小凤，这不适合你，还是回去吧。啊，别呀、啊，那就考，考考考考。李队长，你说咋考就咋考，反正呢，我只要能跟英豪在一起，呵呵怎么考都行啊。大佐，这是这批的货单和流水，请您过目。嗯。不急着看，喝茶。大佐，这批货可以说是因祸得福，利润丰厚啊
。运气不是谁都有资格能够得到的。金山呀、啊，要是没有你在哈尔滨周旋了这么多天，恐怕这个机会就是别人的了。<笑>待会儿还得麻烦你，我这里有批货款，不太方便。麻烦你帮我存到东亚银行，还是那个户头。没问题，我一会儿就去办。金山呀、啊，算一算，我们合作也快三年了。嗯，这些年真是辛苦你了。<笑>这样吧，今天晚上我在樱花会馆摆上一桌，你把家人也带来吧。大佐，咱们都是老朋友了，不必这么客套了吧？哎，咱们合作了这么久，我的事，你一直忙里忙外，常年不在家，付出的不仅仅是你，还有你的夫人。我到现在都一直没有当面感谢他，真是失礼啊！啊，剑内。对咱们合伙做生意还是支持的，我们白家上上下下都非常感激。可我觉得还是不必破费了吧。哦哦哦，金山呀，你再这么推脱，就不合乎情义了。怎么，我的面子都不给吗？<笑>打从哪儿的话？那就不要推辞了。晚上八点，我在樱花会馆准时恭候你们。大佐閣下、今回の行動で我々は敵の秘密連絡所を潰し、敵の工作員を数人射殺、逃げた敵もいます。暗号機は取り戻せなかったが。高齢に銃撃を与えました。特に松本君は活躍しました。うん、松本君、さすが帝国一の狙撃手だ。恐れ入ります。帝国のために尽力は当然のことです。<笑>だが松本君これからは任務実行の間にもっと自負行した方がいいな。何かの抜け穴や隙があれば、何でも言ってくれ。指揮官が誰であろうと、気兼ねすることはない。何でも言ってくれ。今回は暗号機を取り戻せなかったが、司令部にはちゃんと功績を伝える。大佐閣下、次の仕事のために。しばらく休みを取りたいんですが。石田少佐の談笑はまだ治っていないのか。渡辺、石田少佐を家まで送れ。はい、どうぞ。什么？南爷请我们吃饭？这不，这次赚了挺多嘛。我看他也是诚心诚意的，就答应了。我不想去，媳妇儿，我知道你是怎么想的，我也推脱了半天。可如果咱们不给他面子，将来给咱们小鞋穿怎么办？就说我病了，你自己去吧。哎呀，这又不是哄孩子，媳妇儿，你听我的，到那儿去，你该吃吃，该喝喝，怎么了？这都是你男人辛辛苦苦挣回来的。可是我看到日本人的那个嘴脸，我就会想起我爹娘。这饭我怎么吃得下呀，春梅？我知道你为难，我也为难。委屈一下吧，就算是帮帮我。啊，松本君，プレーを許してほしい。唐突に思い出したんだが、君に一つ。釘を刺さねばならん。大佐閣下、恐れ入ります。君は
、石田よしみをどう思うかね。とんでもないです。自分の上司を評価することができません。ふ<笑>何を恐れるこの女は、相当気が狂っている。いつもいつも、何かしらしてかす。今後は、彼女の近くにいるときは、特に気をつけるんだ。指摘に感謝いたします。必ず気をつけます。うん。ご。好了。上级的意思是对于我们之前的行动给予肯定。如果能找到转子和密码本就让我们马上投入使用。但是对于接下来的行动还有风险要让我们自己做决定。上级还是不忍心给我们下死命令。在任务上没有那么多的个人感情。上级是不了解我们的具体情况的所以无法做出准确的判断。那现在实际情况允许吗严格的说之前密码机的任务我们确实没有完成。但是我们已经付出了那么多的努力跟代价。我们不能半途而废啊。至少我们还有那么多的线索可以利用总得去试一试啊。现在最关键的就是要锁定石田佳美的行踪找到他藏东西的地方。嗯。这第一杯酒我要敬一下白先生。白先生是一位出色的商人也是我最好的朋友之一。来为了我们长期顺利的合作也为我们的友谊干杯。这第二杯酒我想敬一下美丽端庄的白夫人。嗯先生过奖了。我们常说一个成功男人的背后始终会有一个伟大的女人在默默的为他奉献着。白先生今天所取得的成就有一半的功劳都应该属于白夫人您呐。先生过言了。照顾金山是我的本分。谈不上什么功劳。白夫人真是一位得体贤惠的妻子。请这第三杯酒为我大日本帝国来干杯。怎么白夫人对我说的话有什么疑问吗先生误会了。小女子家的不胜酒力。啊。大佐阁下我那人今天走的时候有点不太舒服。这连喝两杯一定是上头了。哈。真是不好意思。这都怪我。光顾着喝酒没请二位吃菜。来来来快吃菜吃菜。来来来来来来来来来不知道有贵客。打扰了。找我有事吗军部工作日夜繁忙条件简陋。佳美实在无法安心休息。大佐您之前答应我要为我找一个新的住所。我想知道什么时候才能落实。哦。我已经派人开始找了。只是没有找到合适的。再多等几天吧。呃石天少佐。不如这样吧。我呢倒有一个二层的小洋楼闲着。呃环境呢还算优雅。本来呀是给老太太置办的。如果你不嫌弃的话就搬过去住。也就算我为皇军尽点绵薄之力吧。那可真是太好了
，你真是解了我的燃眉之急啊！<笑>既然白先生这么慷慨，十天少佐不妨就收下吧。不过，租金我们会照付的。哎呀，这好说好说。那，既然白先生如此慷慨，南野大佐也应允，加美就感谢白先生了。大佐，多有得罪，告辞了。嗯，哥，哥，这是素来的新情报，你看一下。他们说石田佳美搬到了这个别墅里面了。嗯，那守卫的情况怎么样？目前好像只有五个人。那是因为刚刚搬进来，以后肯定不止这些。咱们要的东西肯定在这里面，所以得找人侦查一下。嗯，俊哥，嘿嘿，小佐さま、こんな素敵な家に引っ越したのに、なんで招待してくれないの？私が来るのが嫌？嫌<笑>嫌、とんでもないわ。今日から私と一緒にここに住みましょう。自分の家だと思ってちょうだい。はあ、ここに住むのか。でもここなんだか。ちょっと寂しくない？寂しい？うん。あなたがいれば寂しくないのよ。<笑>うん。引っ越してきてもいいけど、ちょっと小さなお願いがあるの。お願いですって？ここでね、パーティーがしたいの。ジュンコ、騒がしいの好きじゃないって知ってるでしょ。うん。ダメ。このパーティーを絶対にしなきゃ。忘れたの？もうすぐよしみの誕生日だよ。ねえ、いいでしょ。<笑>誕生日、あなたしか覚えてないかもしれないわ。はい、わかったわ。<笑>やった。<笑><笑>ね、あ、そうだ。今回アンタージェン来たのは何のため？今回来たのは特別な任務があるからよ。特別な任務？何なのそれ？まだ守秘義務があるの。でもいつかあなたも知ることになるわ。私にもないしょ。これからあなたの病院で仕事をすることになるかも。その時は手伝ってちょうだいね。いいわよ。私の病院に来てもし何かあったら遠慮なく教えてね。全力で支援するから。<笑>そうだ。この町に長くいたでしょ。有名な薬屋は知っているかしら。有名な薬屋。うん、二つ聞いたことがあるわ。一つはルーケ。でもこの前、南野さんの手下に全員殺されちゃった。でも息子はルイアンハオって言うんだけど、この人は危険分子なの。絶対近づかない方がいいわ。危険分子？うん、そうだ。もう一件、この人の姉の旦那がその薬屋の店主なんだけど、この人もとんでもない人なの。南野さんとの仲が半端じゃないわ。今すっごく信頼されてるの。もしかしてバイジンさんという名前？なんで知ってるの？あ、前に会ったことがあるの。その薬屋はカンプ薬局っていう名前よね。そう。やだもう知ってるくせに聞くなんて。まあ、病院で仕事を始めるでしょ。彼らとの接触が多くなるわ。だから知らないとダメでしょ。うん。我和如雪想进石田佳美的别墅，偷转子和密码本。这么危险的事儿，怎么能让如雪去做呢？如雪的事儿就是我的事儿，我替如雪去。哎，说正经的，要想潜入别墅，必须要有别墅的平面设计图。那好办、啊，找咱们侦查的同志画一张不就得了？别墅每天都有日军在把守，我方侦查人员根本无法接近。那也好办呢。找这个别墅的主人画一张不就完了吗？我也是这么想，并且我已经找到了别墅的原主人。不过要麻烦你去跟他交涉，因为只有你才能联络到他。我，我姐夫啊
这幢别墅呢，就是你姐夫白金山的地产，并且石田佳美的入住一事都是由他的管家白喜贵一手操办的。哎，白喜贵我知道，这人挺仗义的，跟坤子也认识，他们俩有交情。我回头让坤子跟他聊聊得了。行，这事儿啊，就麻烦你了。不过你让坤子小心一点，千万别走漏风声。哎呀，哥，自家兄弟办事牢靠，放心吧。你又急急忙忙的找我啥事儿啊？是不是你家陆少爷又出啥事了？我家少爷能有啥事儿？就是这阵子，他心里憋屈。你跟你家少爷都那么长时间了，他因为啥心里憋屈你不知道啊？那不就因为小鬼子把他爹娘都杀了吗？他现在恨得心里牙都痒痒。牙痒痒有啥用啊？那去不也是鸡蛋碰石头吗？还不如一了百了，好好过日子得了。哎呀，坤子。我认识你这么多年了，今天我才知道你是个软骨头啊！这血海深仇说忘就忘了啊！啊！这要是换了我，我就是把命搭上，我也得给小鬼子干了我！你瞅你那出，你瞅你那出，不是你怼谁呢？怼怼谁呢？不是那身单力薄的一个人去啊！我告诉你，你就瞅瞅你这出，勇和虎。就在一念之间，你知不知道？你说的好像对哈、啊，坤子，我跟你说，我现在就是没办法，寄人篱下，啥事儿都得听我家大少爷的。我还担心我家少奶奶，我跟你说，要不是因为这些，我肯定上去就给小日本鬼子。我这我你看又来了，我不是我怕你又怼我，真，你冷静点。刚才我跟你开玩笑呢啊，齐贵你。嗯，真有个事儿，我家少爷真有个事儿，寻思求求你，啥事儿你就说呗。你看啊，不瞒你说，我家少爷想收拾收拾日本人，真的呀、啊？啊，这个就对了，小日本鬼子早就该收拾，祸害多少老百姓啊,啊！你说吧，我能帮啥忙？哎。我听说前一阵儿日本人那边来了一个女军官，石田佳美，是不是住你家别墅了啊？哎，那你能把你家别墅那个结构图给我拿出来吗？就这点事儿啊？好啊。石田佳美那些装修工人啊，跟我都熟，他们跟我说他在别墅里凿了个洞，要安一个什么。什么机械保险柜？我也不知道那啥玩意儿啊！哎、对我，我就要这消息。哎，好办。这样，今天晚上咱俩上后街路灯底下，我把东西给你。啊，行啊！哎呀，媳妇儿，你真行。对<笑>，哪天呢？哪天我请你吃饭啊？去去去去去！不是你拉快，今天没带钱，媳妇儿。机灵点。这个保险柜呢，我在苏联学习的时候见过，德国制造，双密码、双保险，还带电子锁，不好开呀、啊。那这个石田佳美这么大费周折，转子和密码本一定在里面。聪明，这个石田佳美防御工作做得这么周全，钥匙一定会随身携带，并且这个密码，也只有可能他一个人知道。现在就看有没有什么办法能拿到这个钥匙。这好办呢，你们不是得到情报说这石田佳美要在别墅里举办舞会吗？咱就混进去，不入虎穴焉得虎子。光听你这么一说，我就吓出一身冷汗。这有什么呀？撑死胆大的，饿死胆小的，没什么意外，肯定没问题。我和如雪乔装进入舞会，极力配合你。你好，你只负责偷，啊，哥。这叫什么话呀？你把咱当成什么人了？咱们这是用正义的名义去取？哼、嗯，我不管你说什么，总之按计划行事，不得有误。哎，啥计划呀？我也想参加。小凤，我们已经安排妥当了。这次计划对我们来说非常重要。为了避免出差错，你呢就别去了。嘿、哎，李队长。你这话我可就不爱听了，啥叫我去了就要出差错呀？那他去了就不出差错呀
：“老范，你别瞎胡闹啊！这次任务不适合你。”我都听见了，你们是要去参加什么舞会是吧？哎，你这话啥意思？什么叫我不适合呀、啊？你嫌弃我土是吧？那他不土，他知书达理，上得了台面。别胡说八道啊！你到哪儿都说你们虎头山的土匪窝呢。赵峰，我们这次是去执行任务。我们不是去玩的，我也没说要去玩啊。反正我不管，我就是要去。哎，行了行了，他瞎胡闹呢，咱别搭理他啊。咱商量商量明天穿什么。就你们俩这样，我得好好跟你们俩捯饬捯饬。你还是先捯饬他吧，哥，咱们去准备一下。哎哎哎哎哎！哎呀，捯饬我，孤男寡女的，别动手动脚的，好好待着。陆云豪，哎，陆云豪，我就要去。小姐你好，你们这衣服哪件最洋气啊？哦，我们这里件件都洋气。这件咋样？这件挺漂亮的，我要那种上舞会穿的，最洋气、最迷人的那种。那不如上我们店里看一下吧，我们店里有更多好看的衣服。啊，快走！小姐，你穿上这件衣服，简直太迷人、太洋气了。嗯。洋气啊，嗯，就这件，好的，给您包起来。王老板，呃，好气啊！最近还好吧？去，开始。脾气，哎，大佐阁下，感谢各位能来参加我的生日舞会，照顾不周的地方还请见谅。哦，哪里？今天是石天少佐的生日，我们一起祝你生日快乐！生日快乐！谢谢您中午这真热闹啊！没事，好，咱们去跳舞吧。好，咱们去那边吧。嗯，哥，全城有头有脸的人全都在这儿了。人越多越好，这样就不会引人注目了。现在开始。哎，谢谢。嗯，小姐，这里是贵宾区，您要用餐的话，请到前面去。贵宾区啊，对，嗯，挺好吃，嗯哼，我就是贵宾欢迎各位莅临我的新居。今天呢，又恰逢是佳美的生日，希望各位能在这里度过一个美好的夜晚。也没拿个包，钥匙能放哪儿呢？看到他脖子上戴的项链了吗？来，杨梅，应该是在项链里面。盘子，你去通知陆英豪，让他开始行动。好，等一下。谢谢啊，童<笑>小凤怎么来了？先不管他，如雪，你盯住他。盘子，咱们立刻行动。好。<笑>我们去里面坐坐吧。好啊。<笑>
录音号已经行动了，想办法把它搞定。然后喂，你什么地方跑？喂。哎，嗯，我跟你说，我是你们贵宾，我什么干活？哎，怎么回事？怎么是是警报怎么响了？是怎么是怎么回事？出什么事？跟我走。你怎么回事？这是啊？怎么了？这是,是,是要干什么呀？你拽我干啥？怎么回事？送我回去！送我回去！我要去！这这这这,这发生什么事儿了？这到底怎么了？怎么回事？这是我们计划的一部分。你们的计划一部分，就是把龙云豪给暴露了。只有石田佳美知道密码，他一听到警报就会马上回房间，打开密码箱，在输入密码的时候，陆云豪就会看见。这样我们就会得到密码。那个日本娘们回屋了，你让陆云豪在那儿多危险啊！我要去救他，你去才是害他。啊，怎么这么严重？報告。何事？先ほど警報器が故障し、音が止まりません。警報器が壊れた？よく確認したか？離れていません。鳴った原因は不明です。電源を切ってちょうだい。お客様の気分を害さないように。明日しおりさせろ。はい。他にないならパーティーを始めるようにみんなに伝えてちょうだい。よく見張っといて、誰も入れるな。はいはい。
，告诉你玩不什么了，最好别轻举妄动，别坏了我们的计划。不好意思，各位，刚刚只是机器故障而已，让大家受惊了。这虚惊一场啊！好了，我现在宣布，舞会正式开始。老师在这待着，我告诉你们。别害陆云豪，听见没？这一切顺利。下一步，盗取钥匙。谢谢大佐阁下的厚礼，这个别墅我非常满意。哦哦千万不要谢我，这所有的一切，都是由白先生一手置办的。让白先生费心了。哪里哪里，举手之劳。听说白太太的娘家姓陆。呃，是这样，白陆两家呀，势如水火。那人嫁过来以后，跟陆家就再无瓜葛。那白太太真是识时务者为俊杰呀！呃，这个今天呀、啊，恰逢佳美小姐的生辰，我已经备了薄礼，还望笑纳。白先生，您太客气了，您可是我军在安泰城的物资主要供给人，而且您和大佐又是知交，承蒙大佐对我的信任。白某万分感激，<笑>都是些公事上的往来，不值一提。那也要谢谢白先生，谢谢您一直以来对皇军的支持。皇军想要在安泰城取得长期的胜利，还是需要白先生这样深明大义的良民呢。<笑>少佐、大佐，白某定当尽力。大佐先生，你们先聊。我看下面挺热闹的，我下去走走。夫人请便。宋本君，下面人多，照顾好白太太小凤，两位，好。哼，童小凤，你认错人了。童小凤，那，装没见？哎呦，在这干嘛呢？哎呦，不仅我在这儿，英豪也在呢。什么？英豪也在，他在哪？现在日本人正找他呢，我不知道啊。不过姐，你别担心，有我在，英豪不会吃亏的。有你在，有你在我才不放心呢。这不是你该来的地方，快走。哎呀，走不了，英豪不走，我怎么走？我们有任务在身的，多待一秒就多一分危险。哎呦，你，你别慌啊，你一慌他们都会怀疑我们。就是跟他们来的，姐那个，哎呀，你还提出来干啥？把他帮了得了。嗯、姐啊，今天你看，我正好今天碰着你了，我有个事儿要跟你说一下。我知道你们都一直嫌弃我是土匪窝子里长大的，不够知书达理，不够洋气。那我就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我这辈子跟定银行了，我跟银行的事儿，你必须得成全我俩
：“小凤，都这个时候了，你还说这些做什么？快带着英豪赶紧走吧，只要他平安，我什么都依你。”真的啊！哎，姐，有你这句话我就放心了。那我现在就想办法把他带走啊！嗯，姐你放心啊。哎，你这英豪。挺好吃的，是。哈哈哈哈哈！我咋整啊？嗯，我可以做吗？爱做不做呗。是一个人吗？废什么话呀！关你啥事儿啊？咱们好像在哪里见过吧？这是要追我呀？我不喜欢有胡子的男人。你要想追我，赶紧把胡子给剃了吧。喝了这杯，再走吧。撒手，拿开。别敬酒不吃，吃罚酒。<笑>不就是一杯酒吗？至于吗？行行行，喝就喝呗。<笑>哎呀，姑奶奶，我喝酒能把你吓死，喝呗。<笑>干了啊！好事成双。<笑>哎呀，真是，姑奶奶，我要是喝起来啊！<笑>能把你吓死